کپی اسناد و عکس های خود به سطوح آمده و یا میخواهید برای محل کار یا مصرف شخصی خود پرینتر تهیه کنید. حال با خود فکر می کنید که هنگام خرید باید به چه مواردی توجه کنید. در بسیار از موارد چاد هستیم که افرادی که به دنبال خرید پرینتر هستند اقدام به خرید چاپگری که متناسب با نیازشان نمی باشد می کنند و یا در قبال نیازی که از پرینتر خود دارند هزینه بیشتر و یا کمتر می پردازند که باعث می گردد محصولی فراتر و یا کمتر از حد انتظار خود انتخاب کنند. ما در این ویدیو قصد داریم تا به شما اطلاعات لازم و ضروری جهت خرید پرینتر را منتقل کنیم تا خریدی آگاهانه داشته باشید با ما در دیجی کالا تیوی همراه باشید تکنولوژی ساخت به طور کلی چاپگرها را از مزار نو می توان به سنو خانگی متوسط و سطح بالا طبق بندی نمید چاپگرهای خانگی به طور معمول توانای نگهداری کاغذهای کمی را در سینی خود دارند سرعت چاپ آنها پایین و در اغلب مواقع کیفیت چاپ متوسطی را به کاربر ارائه میدهند. قیمت این چاپکرها کمتر از دو نوع دیگر است و ویژگی های نامبرده شده این چاپکرها را متناسب برای مصارف خانگی و دفاتر کوچک می کنند. نوع دیگری که با آن اشاره شد چاپکرهای سطح متوسط هستند. نسبت به نوع خانگی دارای سرعت چاپ بیشتر، توانایی قرارگیری میزان کاغذ بیشتر و کیفیت چاپ بهتری دارند. و برای استفاده در شرکت ها و دفاتر کاری که نیاز به تیراژ چاپ بیشتر دارد، گزینه معقول تری می باشند. آخرین دسته چاپکرهای سطح بالا هستند که در ابعاد و اندازه های بزرگتری تولید می گردند. کیفیت چاپ فوق العاده، سرعت چاپ سریع و توانایی قرارداد مقدار کاغذ بالا در سینی، گواه از برتری بیچون و چرای این سری نسبت به سایر مدل ها دارند. به طور کلی به هنگام خرید هر یک از این سه نوع چاپگر باید به شش مورد اساسی توجه کرد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود. محله اول رنگی یا تکرنگ. اگر شما فقط نیاز به چاپ اسناد، نامه و برگه های سیاسفی دارید، پرینتر تکرنگ می تواند گزینه قابل قبولی برای شما باشد و خبر خوبان است که چاپگرهای تکرنگ در نوع خود ارزان ترین وسایل مصرفی را در اختیار کاربر قرار می دهند. حال اگر نیاز شما فراتر از این است و تمایل به چاپ تصاویر و یا چاپ متون رنگی دارید و یا به بیان دیگر میخواهید گزارش و نمودارهای موجود در اسناد خود را به صورت رنگی چاپ کنید، چاپگرهای رنگی انتخاب ایدئالی برای شما هستند. حال که رنگی و یا تک رنگ بودن خود را انتخاب نمودید، در قدم بعدی تکنولوژی ساخت آنها را باید مد نظر قرار دهید. چاپگرهای جوهر افشان، جوهر جامد و لیزری رنگی هر کدام کیفیت خروجی متفاوتی در قبال قیمت‌های مختلف در اختیار قرار می‌دهند چه از لحاظ خرید خود محصول و چه از دیدگاه قطعات و لوازم مصرفی. به عنوان مثال برای چاپ عکس و تصاویر، چاپگرهای جوهر افشان کیفیت به مناطق بهتری نسبت به نوع لیزری را می‌دهند و چاپگرهای مخصوص چاپ عکس قابلیت حمل آسانی دارند. مرحله دوم، چه مقدار و چند نوع کاغذ؟ بهترین حساب سرانگشتی که تا به توانی چاپگر مناسب برای میزان مصرف روزانه خود را انتخاب کنید این اصل است که مقدار کاغذی که پرینتر می تواند در سینه خود جای دهد باید از مقدار تیراژ چاپ شما در طول روز بیشتر باشد به طور معمول چاپگرهای خانگی دارای ظرفیت قرارگیری 100 کاغذ هستند حال آنکه چاپگرهای سطح بالا توانایی قرارگیری تا هزاران برگ را در سینه خود دارند اگر شما دارای محل کار یا دفتری پرمشغله با نیاز به چاپ زیاد و در سایت های متنبه باشید چاپگر مورد نیاز شما بهتر است روی چندین سینی برای قرارگیری کاغذ هایی با ابعاد مختلف باشد سینی کاغذ چند منظوره یا درگاه قرارگیری دستی نیز از مواردی نیست که هر کاربر نیاز به آن داشته باشد و حال اگر چاپ در ابعاد نامه و یا سایت های خاص برای شما های اهمیت است بهتر است پرینتر مد نظر قرار دهید تا این ویژگی را نیز در خود جای داده باشد قابلیت چاپ دورو می تواند قیمت تمام شده برای چاپ هر برگ را تا نصف کاهش دهد. بعضی چاپگرها قابلیت چاپ دورو به صورت دستی دارند. بدین گونه که از طریق راهنمای خود در کامپیوتر به شما نشان می دهند که چگونه کاغذ خود را برگردانید تا بر روی دیگر کاغذ نیز چاپ گردد که این امکان از نبودش بهتر است. ولی اگر بخواهید از این قابلیت به صورت روزمره استفاده کنید، بهتر است مدلی را مد نظر قرار دهید که قابلیت چاپ دورو به صورت خودکار را ارائه می دهد. محلی سوم شبکه اهمیت وجود شبکه به طوری که از شابکرها چندین کاربر به صورت همزمان به توان استفاده کنند به صورت فضاینده ای رو به افزایش است 
بسیار پرینتر خانگی این امکان را به شما میدهند تا به صورت بی سیم بتوانید به آنها متصل شوید. در این حال پرینترهای اداری معمولا دارای پورت اترنت و قابلیت بی سیم هستند که به صورت مت...